。我爷爷住院了，我不在家这几天，杰哥连看都不看去。你冤枉我，我都不知道这个事儿，岳父跟丈母娘也没跟我说。你也问了吗？是什么原因？好像是有点脑梗。脑梗。我爷爷都九十多岁了，平时身体挺好。拿点苹果，拿箱纯牛奶。这奶奶拿个苹果可以理解，我看病人哪有拿矿泉水的？水是给你喝的。在几楼呀？一会儿问问你岳父。哦哦哦，好,好 ，OK OK。走。喝点吧。是的，十四过的。你给媳妇买那个，买点奶粉，买点喝。我爸在这儿受了一星期了。再打几天针就好了哈。哎，找个那什么呗。嗯，看我爷能吃能喝，没事吧？爷爷没事了，我再去看我那个店怎么样了。哎，整天忙不完的事儿啊，钟主任到底还是相中这个毛坯房了。哎呀，钥匙都拿来了。哎哎，钟老板先请。<笑>我的天哪，毛坯还重新装修。多好这个地方，那边是游乐场，这边饭店，吃完饭来买个衣服是吧？你看这大落地窗，到时候把你那钢铁先拔来。想得美，设计图我都找好了，你看就这个样子，差不多就这样弄。看着还可以哈。嗯，哎，可以哈。嗯。我上楼上看看去，一楼卖衣服。二楼干啥？直播间。啊，上来呀。恐怖！我的天哪！哎呀！你看这儿放点货啥的，弄个直播间都好。再上三楼，哎哎，三楼弄个休息间，弄个办公室。那上楼有多少平？有四十个平。这年头啥生意都不好干啊，人家是迎难而上，是吧？是。哎，我就感觉这个房子毛坯儿，就相当于你重新装修。对了，那个卫生间你弄几楼？弄二楼呗，你要弄一楼，这不有味儿吗？那个股东的资金到位了吗？正在来的路上。你可给我搞明白了啊！我感觉这女的，你甭管就是说年纪大的、年纪轻的、年纪小的，她都想拥有自己一个，就是想拥有一个属于自己的小店儿。不管挣钱不挣钱，哎，赔了也没事儿。但是说出去脸上倍儿有面儿，是吧？你别说你啊，你整天我买这个车，买那个车，那你买车才是赔钱的买卖呢。你不挣钱想花钱，哪有好的这么好的事儿？你现在是？投资你知道吗？嗯，给我打把手。自己想开的店，自己赔死也要干，自己自己干。<笑>你干吧，最起码有一半的成功的几率，你不干一半都没有。哎呀，十个里面有九个能干，有一个能干明白就不错了。这、哎哎哎、服装店你得养店，知道吗？你得养回头客，回头客多了就好了。要不你开个女装店吧，来个美女啥的，我还能看看养养眼。哎，你别走。他现在是茅坑里的石头，又臭又硬。你说啥吧，他就是不听。我就是开店，我就是，我就是干，我就是干。<笑>